Alright, so pag-discussan po natin yung how to take advantage from the this in COVID-19 na situation. Kailangan natin idadaan sa SWOT analysis. So, ano po yung SWOT analysis? Ito po yung strength, weakness, opportunities, and threats. So, ang um, nakita po natin na pag-usapan dito is meron siyang internal, may external, merong side na helpful, and may side ko na harmful. So, sa situation po natin ngayon, regarding po sa NCOV, we need to understand na hindi takot lang ang kailangan natin makita dito. We should also think na baka may binigay din si Lord na wisdom or tinutulak tayo ni Lord to think. Kasi sa katagalan din po ng church natin is nakatingin lang po sa four corners lang po siya. Ginagamit lang po ang church every Wednesday kung may prayer meeting. Ginagamit lang siya kung Sunday. And then kung sino lang yung palaging may ginagamit mo sa ministry, yun lang din yung aaten. And lalo na ngayon, sa situation ngayon, na which is meron ng NCOV, nagkakaroon na ng panic. Sabi nga nila, panic buying na lahat. Kung walang pera, walang pang buy, panic na lang. So, as Christians, siguro this is an opportunity na pinakita ni Lord sa atin na to take advantage of this. Why? Idaan po natin sa SWOT analysis ang pag-usa- pag-usapan po natin to. Ito po yung nakita kong SWOT analysis. This is sa opinion ko lang. No? Uh, ayun, alam ko meron kayong ibang nasa isip. Iba-iba po talaga mag-isip ang tao. Iba-iba din po ang uh, opinion nating makukuha sa bawat isa. Kasi ang wisdom ni Lord isa lang. Pero kanya-kanya personality binigay ni Lord sa atin. Hindi tayo pareho hari lahat. So, dito po sa threats, na nakita ko, since ngayon po is malupit na ang COVID-19. So, ang COVID-19 nag, nag-generate po siya ng fear. Hindi lang po sa Pilipinas, but pandemic na po siya. Declared by the World Health Organization that COVID-19 is pandemic. Dati kasi, hindi naman siya umatake sa Philippines. Nag-umpisa lang siya sa Wuhan and they'll cold places lang po siya napapasok and sinasabi na di heat resistant but somehow it managed itself na mag na kayang mag-adapt sa temperature but last yesterday nag-declare na si President Duterte sa Pilipinas na mag-lockdown so, ngayon po, nag-lockdown na po ang NCR because nag-increase po ang mga nakakuha ng COVID virus po. So, through this, marami na pong natatakot. Wala nang papasok sa gathering, maraming kinakancel na flight, maraming kinakancel na mga events. Pati ang transportation, ng public transportation ngayon is very strict na. So, kung wala kang trabaho o gagawin dun sa Maynila, sa NCR, if you're from the province, hindi ka either pupasok o hindi ka pwedeng lamabas. Then, naka-lockdown yung area na yun. So, dahil dito, sa threats na to, sa so tingin natin, liliit ang attendee natin sa church. So, Ang weakness na po natin na to, since the government gave order sa lockdown, eh, wala tayong magawa dun. Eh, government na po yun. Inauthorized din po sila ni Lord to take that decision. So, as Christians, susunod din po tayo sa mandato ng ating officials na in ni Lord para sa atin. And alam po natin, since the lockdown, dahil sa takot nila, maging weakness natin is hindi talaga natin mapili, mapilit sila na umaten sa church service 
kagaya din po sa mga negosyo, hindi mo din mapilit ang mga taong magtrabaho dahil sa takot nila. And then, di din pwede tayo mag-go house to house. Lalo na, baka isipin nilang tayo pa career sa kanila. May bisita tayo sa kanila, tapos isipin pa nila na tayo yung nagdala kung may magkasakit sa kanila in case. no And then, kahit na sabihin yung mga may sakit, hindi din tayo makakandak ng visitation kahit sila yung may sakit. Bakit? Baka tayo naman mahawa. Paano naman pamilya natin? But I believe that God is with us. No? Alam ko, ngayon yung panahon no? na natatakot sila na dapat at masa, maisip natin Christian na ito yung panahon na they need God more. They need God's love more. They need hope. E tayo po yung binigyan ni Lord known. Isa po tayo sa inordain para doon. At tingnan nyo po yung strength natin. Hindi tayo natatakot. Totoo, takot tayo. Sino bang hindi? Pero, ito yung tinuturo natin sa church eh. Faith. Tinuturo natin yung hope. Tinuturo natin yung grace. Tinuturo natin God provide. Tinuturo natin God protect. Alam kong nakakatakot din dahil tao lang tayo. But, Always remember, God is with us. We are ordained by God to do this. Namatay si Kristo para sa, sa mga tao din na yan. Alam, niyang mas masa, alam kong mas masakit yung nadanas ni Kristo kaysa atin. Alam niyo na gaano kasakit ang mapako, gaano nakakapagod ang pagdala ng cross. Pero patuloy pa rin siya. Tayo, COVID-19 lang yan. I tell you, mas maraming nakarecover kesa nagkasakit. At kunti lang namatay, mas marami pa yung dengue. Dahil lang po, di, naki- di nakikita ang kalaban, di ibig sabihin, di natin kaya siyang awahin. The battle is not ours. God we carry the message of God for His people ngayon pa atras tayo ano pang strength ngayon we can broadcast God's love over the internet for free what's holding us kung may kagalit tayong tao mabilis natin sabihin mag post tayo kung may mga masamang nangyayari, mabilis natin i-share, ikalat. Pero God's hope, God's love, what's holding us? Mahirap ba? Sa panahon ni Joseph, yung famine na yun, sila ba ginamit? Christian, believer, ordained by God, Hey, tayo. It's time to make a stand. It's time to make a decision. Hindi tayo natatakot sa NCOVID na yan. Ako totoo na nakakatakot dahil may pamilya tayo. Pero asan yung tinuturo nating faith? Asan yung tinuturo nating hope? Asan yung tinuturo nating God will protect? If a-trust tayo ngayon. That's the strength. Nakikita ko sa spot. That's the strength na meron ng PSEJ. Kailangan babahangon tayo. Ano ba yung opportunity ngayon sa spot analysis natin? I know this is random lang na oh, di siya arrange na strength, weakness, opportunity, and threats. Sinadya ko siyang balik ta rin para pag-usapan muna natin yung negative. Ito na yung good news hindi pa laging bad news lang dapat nakikita sa internet. Kailangan nila makita ang good news. Ano ba yung opportunity? God's people need God's message more at this situation. Sa takot nila nihan, sa takot mamatay, sa takot mapektuhan, sa takot madamay, sa takot na ma-lockdown, sa takot sa gulo, sa takot na maubusan ng pagkain. Yung pagkain ni Lord, hindi na uubos. 
Ang tubig ng Diyos, hindi nagdi-drain out. Number two, we can use the internet and social media. Alam ko, siguro, konti na lang siguro sa atin dito ang walang presence sa internet. Lahat may Facebook. Lahat marunong na mag mag-online. Kahit mag-post man lang siya ng like, share, nagagawa natin. But, I think you can upgrade that one. Everyone can learn. Di naman lahat ng pinanganak marunong ng ABC. Agad marunong mag-drawing. Depende po yan if you want to push yourself up. But I think ko, mapanahon na parang ngayon magbabangon tayo. God's message of love and hope can be shared and can be heard again and again kung post natin yung social media. Social media. Hindi lang ginagawa natin sa per meeting, tapos ang atin lang 20, 15, 30. Kung i-post natin yan sa social media, if that message of love and hope i-share nila yan, kahit kanino makita, basta matouch nila, i-share nila yan. I think, sobra pa sa 30. And also, paulit-ulit yan, kasi nakapost na yan. Hindi natin i-waste yung message ni Lord. And most of all, sa pag-post mo yan sa internet, para makarating sa ibang bansa yan, o kahit sino man yan, kahit saan man yan, walang cost yan. It's free. I think it's time to make a stand. Peace, EJ. Baguhin at po natin. Alam kong marunong kayo mag-post. Gusto nyo mag-vlog. But I think, di nyo kailangan ng magandang preparation sa vlogging. Mas mainam pa nga yung mga taong hindi alam mag-vlog eh. Walang idea sa vlog eh. Tira lang ng tira eh. Salita lang ng salita eh. At least they are heard. At least may nakakinig. At least may nakakita. Di tayo. Meron nga tayong magandang mensahe, pero hindi naman natin na ipaabot. Meron nga tayong ordained nga tayo, pero nagawa ba natin? Magagalit tayo sa mga taong nagsalita ng salita na walang katuturan, pero buti sila gumawa. Tayo, gumawa ba? Wala. Ako na aminin ko. Isa din ako noon sa mga sinasabi ko na yan. Takot po ako sa camera. Takot po ako sa recording. Nanginginig laman ko dyan. Pero ngayon sa situation na to, kailangan eh. Kailangan harapin eh. This is an opportunity na makashare tayo ng God's love to conquer the air. Kahit na magsalita, kaya na magsalita basta sa biblical. At gaano ka basic yan? So share the God's love and hope. Yung service natin, guys, i-live natin. Yung prayer meeting natin, i-live natin. Who knows? Baka message mo, kailangan nila. Hindi naman message mo yan eh. Message ni Lord yan eh. Para sa mga tao niya, ginamit ka lang. Ginamit lang tayo. Ipagpa- ipagkait pa natin. Guys, it's time. Bang on PSEJ. We can do this. Thank you, Lord.